హాయ్ వియర్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మార్కెట్స్ క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ మార్కెట్స్ ఈ ఈరోజు కూడా ఒక రేంజ్ బౌండ్లో టుడే ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై పాయింట్లకు అటు ఇటుగానే మార్కెట్స్ కొద్ది రోజులుగా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం మనకు కనిపిస్తూ వస్తుంది నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ ఆర్డ్ లెవెల్స్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది అందుకే మార్కెట్స్ ఆ లెవెల్ను అధిరోహించి ఆ రా ఆ లెవెల్ను అధిగమించి దాని పైన క్లోజ్ అవ్వడం చాలా కష్టంగా రావడం చూస్తుంది బట్ స్టిల్ ఈరోజు కూడా నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఒక కీ లెవెల్ దగ్గర ఒక న్యూ రికార్డ్ లెవెల్ దగ్గర మార్కెట్స్ క్లోజ్ అవ్వడం ఇవాళ చూస్తున్నాం ఇరవై పాయింట్ల లాభంతో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ల దగ్గర నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది అండ్ సెన్సెక్స్ యాభై పాయింట్ల లాభంతో ముప్పై ఒక వేల నూట అరవై పాయింట్ల దగ్గర క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఎస్పెషల్లీ మనకి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ నుంచి ఏషియన్ మార్కెట్స్ నుంచి నెగిటివ్ క్యూస్ ఉన్నప్పటికీ మన మార్కెట్స్ మాత్రం వాటికి వాటి కంటే భిన్నంగా వాటికంటే లాభాలతో ఇవాళ క్లోజ్ అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అండ్ సెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఒక ఉదయం నుంచి క్యాపిటల్ గూడ్స్ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్యాక్ మాత్రమే కాస్త వీక్గా ఉంది అదర్ దెన్ దాట్ అన్ని రంగాల షేర్లు లాభాల్లోనే ఇవాళ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి ఆటో ఇవాళ స్ట్రాంగ్గా పర్ఫామ్ చేసింది హెల్త్ కేర్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ స్టాక్స్లో ఇవాళ చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ మనకు అనిపించింది హెల్త్ కేర్ అండ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా ఇవాళ బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ మనం చూస్తున్నాము పది రోజుల వరుస లాభాల తర్వాత వరుస నష్టాల తర్వాత పది రోజుల వరుస నష్టాల తర్వాత ఇవాళ మళ్ళీ ఫార్మా ప్యాక్ ఆర్ ఫార్మా ఇండెక్స్ గ్రీన్గా క్లోజ్ అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అరవింద్ ఫార్మా ఇవాళ అనూహ్యంగా పదమూడు శాతం లాభపడింది మనం ఉదయం నుంచి పదే పదే చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం అద్భుతమైన త్రైమాసిక ఫలితాలను వెల్లడించడంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇయర్ గైడెన్స్ని కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గైడెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చింది అండ్ ఇంతకాలం మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం యుఎస్ ప్రైజింగ్ సంబంధించి చాలా ప్రెషర్ ఉండొచ్చు కాంపిటీషన్ కారణంగా మార్జిన్స్ బాగా తగ్గొచ్చు అని చెప్పి బట్ అలాంటి ప్రెషర్ కూడా పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు అని కంపెనీ యాజమాన్యం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అన్లిస్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో స్పష్టం చేసి చేసిన నేపథ్యంలో అరబింద ఫార్మాలో ఇంత స్ట్రాంగ్ బయింగ్ కనిపించింది ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్లో థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జంప్ కనిపించింది ఐదు వందల రూపాయల కంటే దిగువకు అరబింద ఫార్మా పరి పడిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ ఆరు వందల రూపాయల స్థాయికి చాలా స్ట్రాంగ్గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది ఇవాళ ఐదు వందల ఎనభై రూపాయల స్థాయికి ఇక అదాని పోర్ట్స్ ఎన్టీపీసీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా టెక్ మహీంద్ర లాంటి కౌంటర్స్లో కూడా టాప్ ఫైవ్ గేనర్స్కి నిలిచే టెక్ మహీంద్ర కొద్దిగా నిన్నటి భారీ నష్టాల తర్వాత ఇవాళ కాస్త కోలుకుందని చెప్పుకోవచ్చు పవర్ గ్రిడ్ బీపీసీఎల్ భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ ఐటీసీ హెచ్డిఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఇవన్నీ టాప్ లూజర్స్ జాబితాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎలాంటి బయింగ్ యాక్టివిటీ నడిచిందో కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం మిగిలిన ప్యాక్ ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఇంతకుముందు అనుకుంటే అరబింద ఫార్మా క్లియర్ కట్ విన్నర్ ఇవాళ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ఇండియా సిమెంట్స్ ఇండియా సిమెంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ జంప్ కనిపించింది ఇవాళ రెండు వందల ఐదు రూపాయల దగ్గర ఇండియా సిమెంట్స్ క్లోజ్ అయింది బిర్లా కార్పొరేషన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గేమ్స్తో ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ దగ్గర కోల్టే పాటిల్ డెవలపర్స్లో కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పాట్ కనిపించింది వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దగ్గర సన్ ఫార్మా అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ స్పార్క్ ఈ స్టాక్ కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ గేమ్స్తో టూ నైంటీ ఫోర్ దగ్గర నారాయణ హృదయాలయాలు కూడా చాలా ఒక రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్న స్టాక్ ఇదే నారాయణ హృదయాలయ పెద్దగా మార్కెట్స్ ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు కానీ మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు కానీ ఈ స్టాక్లో పెద్ద మొమెంటం లేదు అండ్ ఇంత బుల్రన్లో కూడా ఈ స్టాక్ అదే రేంజ్లో టూ సిక్స్టీ టూ ఎయిటీ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్న స్టాక్ ఇది ఈరోజు సడన్ జంప్ కనిపించి ఇరవై ఇరవై ఒక రూపాయల దాకా జంప్ కనిపించి మూడు వందల పదిహేడు రూపాయల దగ్గర ఈ స్టాక్ క్లోజ్ అయింది గేనర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇక వీక్ కౌంటర్స్లోనే మనకి నితిన్ ఫైర్ కనిపిస్తుంది నితిన్ ఫైర్ ఆల్మోస్ట్ పదకొండు శాతం నష్టాలతో పదహారు రూపాయల దగ్గర క్లోజ్ అయింది బీహెచ్ఎల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మేబీ ఈసారి త్రైమాసిక ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు అన్న సంకేతాలతో పాటు ఈ ఇయర్ ఆర్డర్ బుక్ కూడా అంత గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు అనలిస్ట్ అంచనాల నేపథ్యంలో బీహెచ్ఈలో నైన్ పర్సెంట్ దాకా ఇవాళ క్రాక్ మనకు కనిపించింది అడ్వాన్స్డ్ ఇంజిన్ బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ వీక్ రిజల్ట్ నేపథ్యంలో సిక్స్ పర్సెంట్ క్రాక్ మనం చూస్తున్నాం ఎంఎంటిసి అండ్ వీడియో కాన్ ఇండస్ట్రీ శిల్పి కేవల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేద
ఇవాళ ప్యాటర్న్ చూస్తే మార్కెట్లో పాజిటివ్ ప్యాటర్నే ఫామ్ అయింది అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఓపెనింగ్లో తొమ్మిది వేల మూడు వందల పై ఆరు వందల పైన ఓపెన్ అయ్యి ఆ తర్వాత రియాక్షన్ చూసాము ఆ తర్వాత చివరిలో సెకండ్ హాఫ్లో క్లోజింగ్ సెషన్లో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై లెవెల్కి మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ లెవెల్ దగ్గర కొంచెం స్థిరంగా బాగా స్ట్రెంగ్త్తో బాగా స్ట్రాంగ్గా డే హై దగ్గర క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూసాం అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఆ రెసిస్టెన్స్ పైన చివరిలో మేనేజ్ అయ్యింది దానిపైన క్లోజ్ అవ్వడంతో క్లోజ్ అయ్యి మేనేజ్ చేసింది సో దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే ట్రెండ్లో పెద్ద ఏమి వీక్నెస్ కనిపించట్లేదు ఈ రెండు రోజులు పరీక్ష తర్వాత మనకి ఈ కీలకమైన రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ పైన క్లోజ్ అవ్వడం కూడా మాసిటివ్ మార్కెట్కి ఒక విధంగా పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనుకోవచ్చు సో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక పెద్ద ట్రెండ్లో మార్పు కనిపించలేదు ఎందుకంటే నిన్న కూడా ఇదే లెవెల్లో ఒక ముప్పై పాయింట్లు నేరో రెండులో మూవ్ అవ్వడం మనం చూసాము తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై లెవెల్ ఇవాళ కూడా అదే రేంజ్లో మూవ్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాము కానీ నిన్న కన్నా ఇవాళ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా బెటర్గా డే హయ్యెస్ట్ పాయింట్లో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మార్కెట్లో మళ్ళీ బుల్స్ అప్పర్ హ్యాండ్కి వచ్చినట్టు అనుకోవచ్చు సో నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్లో అంటే ఇవాళ అమెరికాలో పెద్ద ఏమి పరిమాణాలు పెద్ద చేంజెస్ లేకుండా ఉంటే కనుక మన మార్కెట్ కూడా రేపు మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లోనే వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్లో అప్ ట్రెండ్ మళ్ళీ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ మిగిలిన స్టాక్స్లో ఇవాళ ఫార్మా ప్యాక్లు అరబింద ఫార్మా చాలా స్ట్రాంగ్గా స్టెలార్ పర్ఫార్మెన్స్ రావడం చూస్తున్నాము నాటుకో ఫార్మా కొద్దిసేపు గ్రదమే నాటుకో ఫార్మా కూడా ఆ అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ని పోస్ట్ చేసింది దాంతో ఈ స్టాక్లో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ స్పాట్ రావడం మనం చూసాం నాటుకో ఫార్మా ఇవాళ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ గెయిన్స్తో నైన్ ఫార్టీ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది బట్ ఇంట్రాడే హై నైన్ సిక్స్టీ త్రీ ఈ స్టాక్కి వాల్యూమ్స్లో కూడా మంచి స్పర్ట్ కనిపించింది నాటుకో ఫార్మాలో మేబీ ఇక్కడ నుంచి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా రీబౌండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ నాటుకో ఫార్మాలో కన కనిపిస్తున్నాయి మనకి నూట పదహారు రూపాయల నూట పదహారు రూపాయలు అనేది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అండ్ లైఫ్ టైం హై నాటుకో ఫార్మాకి చాలా సునాయసంగా ఇది కూడా బ్రీచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ స్టాక్స్ పెద్దగా యుఎస్ ఎఫ్డిఏ కన్సర్న్స్ అండ్ మనకి యుఎస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ పెద్దగా లేని కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే నాటుకో ఫార్మా అండ్ బయోకన్ అనే ఇండస్ట్రీ చెప్తూ ఉంటారు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందుకే నాటుకా ఫార్మా ఇక్కడి నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్గా స్పాట్ అయ్యే రీజన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం వన్ సెక్ క్లియర్ కట్ విన్నర్ ఇవాళ సుందర్ గారు ఈజ్ ఫార్మా ప్యాక్ ఫార్మా ప్యాక్లో అరబింద ఫార్మా ఈజ్ ద క్లియర్ కట్ లీడర్ టుడే ఎందుకంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ మనం అరబి అరబింద ఫార్మాలో చూసాం అండ్ ఫైనల్లీ మనకి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్తో ఫైవ్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఒక దశలో ఐదు వందల రూపాయల దిగువకి పడిపోతే మేబీ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా వీక్ అవ్వచ్చు అని అనుకున్నాము బట్ చాలా అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్లో కనిపిస్తుంది ఎవరైనా ఈ లెవెల్లో రిస్క్ తీసుకు రిస్క్ తీసుకొని కనుక అరబింద ఫార్మా లాంటి కౌంటర్స్లో ఎంటర్ అవుతే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయని కూడా అనుకున్నాము చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇవాళ రీబౌండ్ మనకు కనిపించింది టూ స్టాక్స్ వన్ ఈజ్ అరబింద ఫార్మా సెకండ్ ఈజ్ నాట్కో ఫార్మా టూ కౌంటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి టెక్నికల్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ చార్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా ఎంతవరకు స్పర్ట్ ఈ టూ కౌంటర్స్లో ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్ననో మొన్న అనుకుంటాను ఎవరు కాలర్ అడిగినప్పుడు అరబింద ఫార్మా కొనొచ్చు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర కొనొచ్చు అనుకున్నాం కూడా ఎందుకంటే ఫార్మా ప్యాక్లు అన్నీ చూస్తే కనుక అరబింద ఫార్మా మంచి వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది అలాగే డీప్గా ఓవర్ బాట్ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్లో ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఒక కాంట్రేరియన్ బెట్గా తీసుకోవచ్చు కూడా అనుకున్నాము సో ఇవాళ చూస్తే కనుక అరబింద ఫార్మా చాలా స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ పాజిటివ్ రియాక్షన్ అనేది రావడం మనం చూస్తున్నాము సో ట్రెండ్ చూస్తే మటుకు ఇంకా కాకపోతే కొంచెం ఇంకా బుల్లిష్లకు మారలేదు ఎందుకంటే గత ఏడు ఎనిమిది పది వారాలుగా చూస్తే కనుక ఏడు వందల నుంచి కంటిన్యూస్గా పడుతూ మనకి రావడం మనం చూస్తాము ఈ వారం మనకు ఒక డెడ్ క్యాట్ బౌన్స్గా అనుకోవచ్చు అరబింద ఫార్మా అంటే బేరీస్ ట్రెండ్లో ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీగా మనం అనుకోవచ్చు అరబింద ఫార్మా ఎందుకంటే టెక్నికల్గా ఒకసారి చూస్తే కనుక పది వారాల తర్వాత పడినప్పుడు ముఖ్యంగా మొన్న నవంబర్ నుంచి చూస్తే కనుక మరి ఆరు వారాలుగా ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్గా కొంచెం వీక్ ట్రెండ్లో ఉండినప్పుడు ఒక కన్సాలేషన్ ప్రక్రియ అనేది జనరల్గా ఒక ఏ స్టాక్లో అయినా రావాలి కన్సాలేషన్ వచ్చి
కానీ ఈ బాటమ్ అనేది నా నా ఉద్దేశం బహుశా ఈ బాటమ్ షార్ట్ టర్మ్లో అయితే వర్స్ట్ అయిపోయినట్టు కనిపించింది బహుశా మార్కెట్ ఈ స్టాక్ కనుక కొంచెం హై లెవెల్లో కనుక ఒక రీ ఎనిమిది ఆరు వందల వరకు రీబౌండ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఆరు వందల దగ్గర కనుక కొంచెం కన్సాలిటేషన్ అయ్యి మళ్ళీ కొంచెం నిలబడింది అంటే కనుక అప్పుడు ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బట్ ఆన్ ద హోల్ మరబింద ఫార్మా కొంచెం ఈ రికవరీ అనేది షార్ట్ టర్మ్లో మీడియం టర్మ్లో ఒక పాజిటివ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనుకోవచ్చు ఈ షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ పెద్ద తెరపడింటి అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ ఈ ఫోర్ ఇయర్ తర్వాత ఈ రెండు మూడు రోజులు ఈ ఫోర్ ఇయర్ అయిపోయి కొంచెం సర్దుబాటు అయిన తర్వాత కొంచెం స్లో అండ్ స్టడీగా ఆ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే నాట్కో ఫార్మా చూస్తే కనుక ఉన్న ఫార్మా స్టాక్స్లో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కంపెనీ ఆరు వందల రూపాయల దగ్గర నుంచి మొన్న ఈ కాలంలో ఈ మధ్య వచ్చిన లో నుంచి ఒక ర్యాలీ బిగిన్ అయింది మొన్న జనవరిలో ఇంచుమించు వెయ్యి రూపాయల వరకు వెళ్ళి ఈ నాలుగైదు వారాలుగా కన్సాలిటేషన్ అవుతూ వచ్చింది కన్సాలిటేషన్లో కూడా కొంచెం స్థిరత్వం చూసాము అలాగే మనకి నాట్కో ఫార్మా ఇవాళ కూడా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది రావడం మనం చూసాము సో నాట్కో ఫార్మా చాలా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది సో టెక్నికల్గాను బులిష్గానే కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా రావడం మనం చూసాము మొన్న కొన్ని రెండు మూడు వారాల క్రితం కూడా చూస్తే కనుక ఒక జనరిక్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ సంబంధించిన డ్రగ్ కూడా వాళ్ళు లాంచ్ చేయటం మనం చూసాము అంత క్రితం చూస్తే కనుక జనరిక్ హెపాటిసిస్ సి డ్రగ్ కూడా లాంచ్ చేయటం మనం చూసాము అలాగే మనకి ఓవరాల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది నాట్కో ఫార్మా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది షార్ట్ టర్మ్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక నాట్కో వెయ్యి రూపాయల వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తొమ్మిది వందల దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ టాప్ ప్రీవియస్ పీక్ చూస్తే కనుక వెయ్యి రూపాయల దగ్గర ఉంది అక్కడ మనకి ఒక నాలుగైదు వారాల క్రితం ఒక టాప్ ఏర్పడింది అక్కడ వరకు రీటెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో జనరల్గా బుల్లిష్ మార్కెట్లో ప్రీవియస్ పీక్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీక్ని ఒకసారి జనరల్గా ఆ అప్ట్రెండ్లో టెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి థౌజండ్ రూపీస్ టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే వాల్యుయేషన్ పరంగా చూస్తే కనుక స్లైట్గా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నా కూడా స్టాక్ పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ మంత్గా మనం ఇందాక చెప్పిన మూడు నాలుగు మేజర్ పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ రానున్న క్వార్టర్లో ఈ కంపెనీకి మనకి గ్రోత్కి రెవెన్యూస్కి చాలా మేజర్ బూస్ట్ అవుతుంది సో ఫ్యూచర్ని ఉద్దేశించి ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి నాట్కో ఫార్మా ప్రజెంట్ హయ్యర్ వాల్యుయేషన్ కూడా లెక్క చేయకుండా పెరుగుతూ ఉంది సో ఫండమెంటల్గానే స్ట్రాంగ్గా లీడ్ అవుతున్న ర్యాలీ ఇది హోల్డ్ చేయండి థౌజండ్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్లో అది నాట్కో ఫార్మా నరబింద ఫార్మా టూ ఫార్మా స్టాక్స్ ఇవాళ మార్కెట్లో ఒక సంచలనం సృష్టించాయని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అంత స్ట్రాంగ్ స్పర్ట్ మనకి అరబింద ఫార్మా అంత వీక్ టైంలోను అంటే మార్కెట్ అంత మార్కెట్ కొద్దిగా అనిశ్చితిగా ఉండి కన్సల్టేషన్ ఫీజులో ఉండి ఫార్మా ప్యాక్ అంతా కూడా బాగా వీక్గా కుటుంబం పెడుతున్న సమయంలో మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చి ఫార్మా ఇండెక్స్ పది రోజుల నష్టాలు ఉన్న ఫార్మా ఇండెక్స్ను లాభాల్లోకి తీసుకొచ్చిన స్టాక్ ఇది తర్వాత బీహెచ్ఈఎల్ ఒకటి బీహెచ్ ఇవాళ నైన్ పర్సెంట్ దాకా క్రాక్ అయింది వన్ ఫార్టీ రూపీస్ స్థాయికి వచ్చింది స్టిల్ ఒక దశలో అంటే మార్కెట్స్ బాగా వీక్గా ఉన్న టైంలో సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్ సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆ టైంలో నిఫ్టీ ఉన్న టైంలో బీహెచ్ఈఎల్ కూడా చాలా అది కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్న స్టాక్ ఇది బట్ లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్గా మనం ఈ స్టాక్ పెరగడం చూస్తున్నాం అంటే అసలు మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూన్ లాంటి జూన్ లాంటి టైంలో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ టైంలో నూట పద్నాలుగు రూపాయల స్థాయికి ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో బీహెచ్ఎల్ రావడం చూసాం అప్పుడు ఆ టైంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ అనుకుంది వంద రూపాయల దిగువ కూడా బీహెచ్ఎల్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే పెద్దగా ఆర్డర్ బుక్స్ ఏమి లేవు అండ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్తో తలపడే పరిస్థితుల్లో బీహెచ్ఎల్ లేదు అని చెప్పి బట్ మార్కెట్స్తో పాటు ఈ స్టాక్ కూడా బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది నూట ప నూట పది రూపాయల నుంచి నూట ఎనభై రెండు రూపాయల స్థాయికి వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ బీహెచ్ఈల్ చూసాం మళ్ళీ ఆ పీక్ స్థాయి నుంచి మనం చూస్తే వన్ ఎయిటీ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ నాటుకో ఫార్మా వన్ ఫార్టీ రూపీ వన్ ఫార్టీ రూపీస్ స్థాయికి వచ్చేసింది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా క్రాక్ అయింది పీక్ లెవెల్ నుంచి ఇవాళ వాల్యూమ్స్తో సహా బీహెచ్ఈల్ పడ్డం చూస్తున్నాం ఎలాంటి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు బీహెచ్ఈల్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ
రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ కూడా బాగా ఫండమెంటల్ కూడా వీక్ అవుతున్న సమయంలో మనకి సడన్గా ఒక పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడం మనం చూసాము బాగా అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రాఫిట్స్ అనౌన్స్ చేయడంతో బిహెచ్ఎల్ అక్కడి నుంచి మనకి బాగా రీబౌండ్ అయ్యి పెరుగుతూ వచ్చింది నూట ఎనభై రూపాయల వరకు బిహెచ్ఎల్ బట్ కానీ ఓవరాల్గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ బేరీష్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్ ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక నూట ఇరవై రూపాయల నుంచి నూట ఎనభై రూపాయల వరకు కొంచెం రీజనబుల్గానే రిటర్న్స్ ఇవ్వడం చూసాము మళ్ళీ కొంచెం కరెక్షన్ ట్రెండ్లోకి రావడం మనం చూస్తాము ఈ మధ్య మనం చూసాము బిహెచ్ఎల్ మహారాష్ట్రలో ఒక మేజర్ థర్మల్ యూనిట్ కమిషన్ అయినట్టుగా పాజిటివ్ ట్రెండ్ రావడం చూసాము ప్రాఫిట్స్ కూడా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయినప్పటికీ కొంచెం పర్వాలేదు కానీ ఏమైందంటే చాలామంది ఆర్డర్ ఇన్ఫ్లో బాగా దెబ్బతింటుందన్న వార్తలు రావడంతో బిహెచ్ఎల్ కొంచెం సడన్గా క్రాక్ అవ్వడం అనేది మనం చూసాము సో షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక ఇవాళ వీక్నెస్తో కూడా మరింత కొంచెం వీక్నెస్ కన్ఫర్మ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తోంది నూట ఎనభై నుంచి నూట ఎనభై యాభై రూపాయల వరకు పడి మళ్ళీ ఈ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా బ్రేక్ అయ్యి ఇవాళ కొంచెం టెన్ పర్సెంట్ దాకా పట్టం అని చూసాము షార్ట్ టర్మ్లో టెక్నికల్గా వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకి డిసెంబర్ జనవరి మొన్న టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎప్పుడైతే మార్కెట్ అప్ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళలో నూట ఇరవై రూపాయల వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో నూట ఇరవై దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది అక్కడి నుంచి కొంచెం ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ బీహెచ్ఎల్ వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఇప్పటికీ ఎక్స్పెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది సో ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది టెక్నికల్గా వీక్గా ఉంది రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ చేసింది సో అవుట్లుక్ కూడా కొంచెం కాస్ట్యస్గా ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ వీక్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం స్టాక్కి కొంచెం దూరంగా ఉంటే మంచిది ఓకే స్టాక్ దూరంగా ఉంటే మంచిది బీహెచ్ఎల్ కూడా వీక్ వికెట్ మీద ఉన్న స్టాక్ బికాజ్ రిజల్ట్స్ నెగిటివ్గా రావచ్చు ఆ రిజల్ట్స్ ఆశించిన స్థాయిలో రాకపోవచ్చు అండ్ ఆర్డర్ బుక్ కూడా అంత గొప్పగా లేదు అన్న స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం మొత్తానికి ఇది ఒక త్రీ స్టాక్స్ మేజర్ స్టాక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం వన్ ఈజ్ అరబిందో ఫార్మా సెకండ్ ఈజ్ నాట్కో అండ్ థర్డ్ స్టాక్ ఈజ్ బిహెచ్ఎల్ సంబంధించి ఒక ఓవరాల్గా మేజర్గా మార్కెట్లో ఒక ఈ త్రీ స్టాక్సే అసలు స్ట్రాంగ్గా కనిపించా అండ్ ఎక్కువగా మోస్ట్ డిస్కస్డ్ స్టాక్స్ కూడా ఇవే అండ్ ఒక్కసారి వీక్ వీక్ స్టాక్స్ అంటే ఇవాళ లూజర్స్ జాబితాలో ఉన్న స్టాక్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం బిహెచ్ఎల్తో పాటు ఎంఎంటీసీ ఎంఎంటీసీ స్టాక్ కూడా సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా పడింది వీడియో కార్ ఇండస్ట్రీస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మరో లోయర్ సీలింగ్ పడి ఫార్టీ టూ దగ్గర క్లోజ్ అయింది హెక్సావేర్ టెక్నాలజీస్ అబాన్ ఆఫ్ షోర్ శ్రీరేణుక ఒబ్రా రియాలిటీ మాక్సన్స్ ఫార్మా జెట్ ఎయిర్వేస్ పుంజులా ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఇవాళ వీక్ అయ్యాయి ఇంకా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో గుజరాత్ ఫాయిల్స్ శ్రీకేశవ్ సిమెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా పడింది ఉగర్ షుగర్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా పడింది రేవతి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్న స్టాక్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ దాకా వీక్ అవడం చూస్తున్నాం నితిన్ ఫైర్ నితిన్ ఫైర్ సుందరగా ఒకసారి చూడండి నితిన్ ఫైర్ పదకొండు రూపాయల పదకొండు పర్సెంట్ దాకా ఇవాళ క్రాక్ అయ్యి పదిహేను పదహారు రూపాయల స్థాయికి వచ్చింది ఒక దశలో అమితాబ్ బచ్చన్ పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా నితిన్ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయన్న ఒక వార్తల నేపథ్యంలో ఈ స్టాక్ ఇరవై రూపాయల స్థాయి నుంచి నలభై రూపాయల స్థాయికి బాగా స్పర్ట్ రావడం చూసాం బట్ అక్కడి నుంచి పెద్దగా కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్లో గ్రోత్ లేకపోవడము అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయిపోవడం లాంటి అనేక ఫ్యాక్టర్స్తో నితిన్ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ బాగా వీక్ అవుతూ వచ్చింది లాస్ట్ వన్ మంత్లోనే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ క్రాక్ అయింది గత ఏడాదిలో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా నెగిటివ్ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో కూడా సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా నెగిటివ్ నెగిటివ్ రిటర్న్ ఈ స్టాక్ ఇవ్వడం చూస్తున్నాం లాస్ట్ రెండు రోజుల్లోనే నితిన్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోయింది అండ్ ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినా కూడా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్స్ ప్లెడ్జింగ్లో ఉన్నాయి అండ్ నో న నథింగ్ టు ఈ స్టాక్ గురించి పెద్ద గొప్పగా మాట్లాడుకోవడానికి ఏమీ లేదు బట్ ఒకసారిగా బాగా లైమ్ లైట్లో వచ్చి చాలామంది షేర్ హోల్డర్స్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్టాక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది ఎలా ఉంది టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నితిన్ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ నితిన్ ఫైర్ చూస్తే కనుక మొన్న లాస్ట్ రెండేళ్ళుగా చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తూనే వచ్చింది పూర్తిగా ఒక ఫండమెంటల్గా బా
ఓవర్ బాట్ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది ఆర్ఎస్ఐ ఆర్ఓసీ ఇండికేటర్స్ అన్నీ కూడా చూసి ఆర్ఎస్ఐ చూస్తే కనుక బిలో ట్వంటీ బిలో టెన్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది అంటే కొంచెం ఇక్కడ కరెక్షన్ ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే టూ థౌజండ్ టెన్లో కానీ టూ థౌజండ్ నైన్లో కానీ చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ లెవెల్లో చూస్తే కనుక ఐదేళ్ల క్రితం వచ్చిన లో ఏదైతే ఉందో పదిహేను ఇరవై రూపాయలు ఆ లెవెల్కి వచ్చింది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఆగే అవకాశం కనిపిస్తుంది చూడాలి ఇక్కడ ఈ పది పదిహేను రూపాయల దగ్గర కొంచెం నిలబడిన తర్వాత ఏదైనా కొంచెం పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనుక బిగిన్ అయిందంటే కనుక అప్పుడు తీసుకోవచ్చు కానీ అప్పటి వరకు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది సో ఈ స్టాక్ ఇమీడియట్గా పెద్ద రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపించట్లేదు ఓకే స్టాక్ ఇమీడియట్గా రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు లేవు కానీ బట్ ఇక్కడ నుంచి పడే అవకాశాలు మాత్రం బాగా తక్కువగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా చూసినా కూడా ఇదే స్థాయిలో ఉంది కాబట్టి అండ్ ఫైనల్ రేపు మార్కెట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎన్ని టెక్నికల్ లెవెల్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఫర్ టుమారో స్టడీ సో టెక్నికల్గా పెద్ద లెవెల్స్ మారలేదు ఎందుకంటే నిన్న లెవెల్స్ నైన్ సిక్స్ త్రీ జీరో చెప్పుకున్నాము అదే లెవెల్కి వచ్చి ఆగింది సపోర్ట్ కూడా నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో దగ్గర అనుకున్నాము సో ఆ లెవెల్ పైనే ఉంది కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ మధ్యనే మ్యా మార్కెట్ ఒక లాక్ అవ్వడం మనం చూసాము కాకపోతే ఆ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి అప్వర్డ్ బ్రేక్అవుట్కి దగ్గు దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఇది బ్రేక్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇందాక అనుకున్నట్టు నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్లో రేపు మార్కెట్ పాజిటివ్గానే ఉంటుంది నైన్ సిక్స్ త్రీ జీరో దాటి దానిపైన కనుక సెప్ట్ ఎయిడ్ అయితే మళ్ళీ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇంటాడేకి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఇంకొక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ వరకు లేదంటే షార్ట్ టర్మ్లో వన్ నాట్ టూ త్రీ డేస్ ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నైన్ సెవెన్ జీరో జీరో వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఇవాళ చూస్తే కనుక సిమెంట్ స్టాక్స్ బాగా కన్సాలేషన్ అయినాయి జేకే లక్ష్మి జేకే సిమెంట్స్ హెడ్లబర్గ్ ఇండియా సిమెంట్ ఏసిసి అంబుజ అన్నీ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిల్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఒక అంటే వన్ వీక్ టు టూ త్రీ వీక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అటెంప్ట్ తీసుకోవచ్చు స్టాప్ లాస్ ఇవాళ లో కింద స్టాప్ లాస్ తోటి అలాగే బ్యాంక్ ఇవాళ చూస్తే కనుక బాగా రికవర్ అయింది కాబట్టి బ్యాంక్ స్టాక్స్లో కూడా అప్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బ్యాంక్ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక కేటీకే బ్యాంక్ ఒకటి కర్ణాటక బ్యాంక్ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది సో షార్ట్ టర్మ్ కర్ణాటక బ్యాంక్లో ఒక లాంగ్ పొజిషన్ రేపు ఓపెనింగ్ కొంచెం అంటే నెగిటివ్గా ఓపెన్ అవ్వకుండా కొంచెం మార్కెట్ స్థిరంగా స్థిర పాజిటివ్గానే ఓపెన్ అవుతే అప్పుడు కర్ణాటక బ్యాంక్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇవాళ లో కింద అంటే ప్రైస్ మీద ఒక త్రీ పర్సెంట్ పెంచకుండా అంటే ఇది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ రూల్ అనమాట త్రీ పర్సెంట్ పెంచకుండా ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని హోల్డ్ చేయొచ్చు పైన ఇది పూర్లుగా ఇవాళ మా మార్కెట్స్ క్లోజింగ్ స్నాప్ షాట్తో పాటు రేపు మార్కెట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అండ్ వన్ మోర్ గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ కేరళలో ఋతుపవనాలు తాకి అయ్యేవాడ రెండు రోజుల ముందుగానే అనుకున్న దానికంటే రెండు రోజుల ముందుగానే నైరుతి ఋతుపవనాలు మన దేశంలోకి ప్రవేశించాయి కేరళలను కూడా తాకాయి ఐఎండి అంచనాల ప్రకారం ఈసారి అనుకున్న దానికంటే మెరుగైన వర్షపాతమే మన దేశంలో నమోదు కావచ్చు అని చెప్పి ఒకవేళ ఐఎండి అంచనాలే కనుక నిజమైతే చాలా రిలేటెడ్ అగ్రి రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అనుకోవచ్చు కన్జంప్షన్ రిలేటెడ్ థీమ్ స్టాక్స్ అని కూడా ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా పెరిగే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఆ నోటితే బుల్టన్ ఇక్కడ వైండ్అప్ చేద్దాం ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ మనీ Thank you.